va ora in onda il Vangelo della Domenica, a cura di Padre Lorenzo Montecalvo. Cari amici di Radio Amore, pace a tutti voi, che questo giorno del Signore sia ricolmo di Spirito Santo, lo Spirito Santo che è Spirito di verità, che ci fa conoscere la verità che noi siamo peccatori e la verità che Dio è misericordia eh, ed è sempre pronto a perdonarci quando veramente gli chiediamo perdono per le nostre mancanze di amore. In questa domenica il Vangelo ci presenta un uomo ricco ma disprezzato, odiato dai farisei e dagli scribi che presumevano di essere santi, di essere giusti. Bene, quest'uomo di nome Zaccheo ha lavorato per accumulare denaro e per accumulare denaro ha rubato, ha imbrogliato, ha fatto soffrire molte persone e non ha mai condiviso la sua ricchezza con i poveri. Bene, ha sentito parlare di Gesù e, e forse anche alcuni dei suoi amici ricchi come lui, eh, incontrando Gesù, hanno visto il loro peccato e hanno cominciato ad ascoltare e a mettere in pratica, ecco, la parola di Gesù, di condividere eh, i, i beni materiali con i poveri. Bene, Zaccheo vuole vedere Gesù, ma è piccolo di statura, direi, è un uomo dal cuore piccolo, dal cuore meschino, perché è legato morbosamente al denaro. Vuole vedere Gesù, ma Gesù che scruta il cuore dell'uomo eh, è lui che vuole incontrarsi con Zaccheo, perciò lo chiama e dice Zaccheo scendi perché oggi voglio venire a casa tua. Zaccheo tutto contento scende dall'albero chiamato Sicomoro, va a casa sua e davanti a una folla con le lacrime agli occhi, con cuore contrito, ecco, confessa il suo peccato e il suo peccato è, è l'usura. Zaccheo è un usuraio. Bene, senza vergogna lui dice a tutto di aver fatto soffrire molte persone, di aver imbrogliato e certamente Ecco, dal suo cuore esce una frase che gli dice una preghiera, Signore abbi pietà di me perché sono un ladro, perché sono un usuraio. E, ma la terza cosa che fa quest'uomo non è solamente dire il suo peccato, ma fa anche la sua penitenza e la sua penitenza non è un Ave Maria o un Padre Nostro, ma lui ridà a tutto quello che hai rubato e, e quindi il suo cuore è libero. E ecco perché poi il Signore, vedendo questo cuore contrito e umiliato, lo esalta davanti a tutti e dice Zacchè, oggi nel tuo cuore è entrato l'amore di Dio, oggi nel tuo cuore c'è la presenza di Dio. Una domanda ti voglio fare, mio caro ascoltatore, come è stata la tua confessione o come sono state le tue confessioni fino ad oggi? Hai detto veramente i tuoi peccati? Hai vomitato i tuoi peccati dinanzi alla misericordia di Dio? Hai fatto la vera penitenza? Perché se la tua confessione non è stata sincera, se non hai fatto la vera penitenza, Certamente ancora oggi, nonostante le tue molteplici confessioni, tu non senti, non sperimenti la misericordia di Dio. Se lo Spirito Santo ti fa vedere, ti fa, uh, ti fa vedere, sperimentare ciò che ti impedisce di vedere e gustare la presenza di Dio e l'amore di Dio, questa 
è il giorno, questa è la domenica, per inginocchiarti davanti a un rappresentante di Dio e dire Padre, sono un grande peccatore perché sono un adultero, sono un adam, sono un ladro e così via. Se lo farai con la sincerità del cuore, dai tuoi occhi usciranno lacrime di gioia, sperimenterai l'amore di Dio. Amen. Buona domenica. Avete ascoltato il Vangelo della Domenica, a cura di Padre Lorenzo Montecalvo.